Assalamualaikum. Ashokuri Shobai Bhalo Achan. Agar je tutorial gula amra kore chilam. Shekhane amra ICT C programming er opore tutorial dar jono ani pichhe request pechi. E jono ashkar tutorial ta amra C programming er opore korchi. So, C programming er opore tutorial kora lagye kicho bapar bolle na dorkar. Je amra shadharan onto dekha kese je ICT bishoy chhato chhatri ra C programming ta ani pichhe bhoy pai. আর সি প্রোগ্রামিং এর উপরে অনেকই দেখা যায় যে যারাই आंसर করি বা যারাই সি প্রোগ্রামিং কিছু প্র্যাকটিস করি সেই ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরাই আমরা প্রোগ্রাম গুলো মুখস্থ করে পরীক্ষার হলে যায় লেখা লেখার চিন্তা ভাবনা করি কিন্তু ব্যাপারটা আসলে ভুল এইজন্যই আসলে সি প্রোগ্রাম সম্পর্কে একটু ডিটেইলস আলোচনা করা দরকার আমরা চেষ্টা করব আমাদের এই সিরিজটাতে সি প্রোগ্রামিং এর প্রতিটা টপিক আমরা ভেঙে ভেঙে খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করার তো আজকে প্রথম ভিডিওতে আমরা চেষ্টা করব হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে আলোচনা করতে বা প্রোগ্রামিং জিনিসটা কি সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করতে কম্পিউটার প্রোগ্রাম আসলে ব্যাপারটা সম্পর্কে আগে আমাদের ভালোভাবে জানা দরকার যে কম্পিউটার প্রোগ্রাম আসলে ব্যাপারটা কি যেমন আমরা যখন কম্পিউটার দিয়ে কোনো কাজ করি কম্পিউটারের সাথে দুইটা পোরশন থাকে একটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার এবং আরেকটা হচ্ছে সফটওয়্যার হার্ডওয়্যারটা হচ্ছে আমরা দেখি বাহ্যিক যে যন্ত্রাংশগুলো এগুলো হচ্ছে হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যারটা হচ্ছে কম্পিউটার ভিতরের প্রোগ্রাম সো সফটওয়্যারটা আসলে মূলত কি সফটওয়্যার হচ্ছে যখন আমরা কম্পিউটারকে দিয়ে কোনো কাজ করাতে চাই কম্পিউটারকে আমরা কিছু নির্দেশ দিই এই নির্দেশগুলোর সম্মিলিত রূপটাই হচ্ছে একটা সফটওয়্যার যেমন ধরুন আপনি যদি কম্পিউটারে এম এস অফিস প্রোগ্রাম ইউজ করেন এম এস অফিসের মধ্যে আপনি এক্সেল এর মধ্যে যদি কোনো কোনো ডেটা দিয়ে সেটার একটা ধরেন একটা যোগ বা বিয়োগ বা এরকম কোনো গাণিতিক কাজ করতে যান তাহলে আপনি কি করছেন সেখানে ইনপুট দিচ্ছেন তারপরে সে এটাকে প্রসেস করে কম্পিউটার আপনাকে একটা আউটপুট দিচ্ছে সো এই যে ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলো কিভাবে কম্পিউটার করছে এই জন্য কম্পিউটারকে আসলে আগে থেকেই কিছু নির্দেশ দেওয়া হয় যে তুমি এইভাবে ইনপুটগুলো নেবে নিয়ে এইভাবে প্রসেস করবে তারপর আউটপুটটা দেখাবে এই যে যে নির্দেশগুলো দেওয়া হয় এই নির্দেশগুলো সমষ্টিকে বলা হয় হচ্ছে প্রোগ্রাম আর অনেকগুলো প্রোগ্রাম একত্রিত হয়ে তো সাধারণত একটা সফটওয়্যার তৈরি হয় আমাদের ফিফথ অধ্যায়ের মধ্যে যে টপিকটা সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সো প্রোগ্রাম সম্পর্কে আমাদের ধারণা ক্লিয়ার হলো এখন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা আসলে কি সাধারণত কম্পিউটারকে যেই ভাষা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম প্রোগ্রামের নির্দেশগুলো দেওয়া হয় বা একটা প্রোগ্রাম যে ভাষাগুলো ব্যবহার করে তৈরি করা হয় সেটাই হচ্ছে প্রোগ্রামের ভাষা বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা সাধারণত যে ভাষায় কথা বলি বা আমরা যে ভাষায় কমিউনিকেট করি সেটা হচ্ছে আমাদের ভাষা বা আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি সেটা হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা আমরা বাংলা ভাষাটা বুঝতে পারি বা ধরুন আপনি শুধু বাংলা ভাষাই বুঝতে পারেন অন্য কোনো ভাষা বুঝতে পারেন না সেক্ষেত্রে আপনার সাথে যদি কমিউনিকেট করতে হয় তাহলে অবশ্যই তাকে বাংলা ভাষা শিখে তারপর আপনার সাথে কমিউনিকেট করতে হবে তেমনই কম্পিউটারের মধ্যে আমি যদি কম্পিউটারকে কোনো নির্দেশ দিতে যাই তাহলে কম্পিউটারের ভাষায় কম্পিউটারকে নির্দেশ দিতে হবে এই যে যেই ভাষা ব্যবহার করে আমরা কম্পিউটারকে নির্দেশগুলো দেই সেই ভাষাটাকেই বলা হয় হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষা বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পিউটার সাধারণত অনেক ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে বেসিক যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা হচ্ছে বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ বা এটাকে আমরা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বলি এই ধরনের আরও অনেক ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা কম্পিউটারে ব্যবহার করি তো চলুন আমরা দেখি যে কোন কোন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমরা কম্পিউটারে ব্যবহার করি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে আমরা যেই ক্লাসিফিকেশনটা করি সেটা অনেকভাবে করা যায় একটা হচ্ছে জেনারেশন অনুযায়ী ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশন আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এভাবে ফিফথ জেনারেশন পর্যন্ত আমরা পাঁচটা ভাগে ভাগ করতে পারি আরেকটা হচ্ছে আমরা যদি লেভেল অনুযায়ী করি তাহলে সেটা হচ্ছে লো লেভেল মিড লেভেল এবং হাই লেভেল সো আমরা কম্পিউটারের যে প্রোগ্রামিং ভাষাগুলো আছে এগুলো আসলে সাধারণত স্টুডেন্টরা সমস্যায় পড়ে যায় যে এটা আসলে এটা কি মিড লেভেল নাকি লো লেভেল নাকি এটা হাই লেভেল আবার ওইদিকে জেনারেশন আছে সো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের কাছে একটু তালগোল পাকিয়ে যায় তো আমরা আজকে দেখবো যে কিভাবে জেনারেশন ওয়াইজ এবং লেভেল ওয়াইজ আমরা এই জেনার প্রোগ্রামের ভাষাটাকে ক্লাসিফিকেশন করতে পারি সো চলুন তবে দেখা যাক ফার্স্ট জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা সেটাকে আমরা লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারি এটার আসল নাম হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা সাধারণত একেবারে কম্পিউটারের কোরে যে কাজ করি মানে বাইনারি লেভেলে যে কাজ করি যেমন জিরো এবং ওয়ানকে নিয়ে কাজ করি সো আপনি যদি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে কম্পিউটারকে কোনো নির্দেশ প্রদান করেন তাহলে আপনাকে সেখানে বাইনারি ব্যবহার করেই দিতে হবে সো ব্যাপারটা এরকম যদি আমি এখানে কোনো নির্দেশ দেই তাহলে এভাবে আমাদের বাইনারি কোডগুলো ব্যবহার করতে হবে তো মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করার কিছু সুবিধা এবং কিছু অসুবিধাও আছে য
তাহলে আমরা ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবো এবং দ্রুত কাজটা করতে পারবো অন্য কোনো ভাষায় নিজেদের দেওয়া হলো সেটাকে আগে বাংলা ভাষায় কনভার্ট করে বুঝবো তারপর আমরা ওই কাজটা করবো ব্যাপারটা অনেকটা এইরকমই তো কম্পিউটারকে যদি আপনি মেশিন ভাষায় কোনো নির্দেশ প্রদান করেন তাহলে কম্পিউটার খুব দ্রুত কাজটা করতে পারবে এবং এখানে যদি আপনি মেশিন ভাষায় ব্যবহার করেন তাহলে কিছু প্রবলেমও আছে প্রবলেমগুলো হচ্ছে যে ছোট্ট একটা নির্দেশ দেওয়ার জন্য আপনার অনেক বড় একটা বাইনারি কোড লেখার প্রয়োজন হয় যে কম্পিউটার সম্পর্কে যারা খুব বেশি ভালো বুঝে কম্পিউটার আর্কিটেকচার সম্পর্কে খুব বেশি ভালো জানে তারাই শুধুমাত্র মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ব্যবহার করতে পারে বা এই ব্যাপারগুলো বুঝতে পারে এছাড়া আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে যদি মেশিন ভাষা ব্যবহার করার পরে কোনো প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো প্রবলেম হয় বা প্রোগ্রামের মধ্যে কোথাও কোনো ভুল হয় তাহলে ওই ভুলটা বের করাটা খুবই সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা আসলে টোটালি ইম্পসিবল একটা ব্যাপার কারণ এতগুলো বাইনারির মধ্যে আপনার কোথায় ভুল হয়েছে আপনি কোথা থেকে এটা খুঁজে বের করবেন কোন বিটটাতে প্রবলেম হয়েছে সেটা আসলে বের করা সাধারণত পসিবল হয় না তো এটা হচ্ছে মেশিন ভাষা সবচেয়ে বড় সমস্যা আর মেশিন ভাষা ব্যবহার করে সাধারণত যখন আমরা প্রোগ্রাম লিখি তখন প্রোগ্রামগুলো অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যবহার হয়ে যায় মানে অনেক টাইম লাগে একটা প্রোগ্রামকে তৈরি করতে তো এই জন্য সাধারণত আমরা মেশিন ভাষাটা সত্যি অর্থে ব্যবহার করি না কিন্তু আমরা যেই ভাষাই ব্যবহার করি সেই ভাষাটাই কম্পিউটার মেশিন ভাষায় কনভার্ট করে তারপরে কম্পিউটার সাধারণত কাজ করে তো মেশিন ভাষার এই প্রবলেমগুলোর কারণে ফার্স্ট জেনারেশনের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ব্যবহার করা হয় না পরবর্তী লেভেলে মানে এটাকে আরেকটু আপডেট করে সেকেন্ড জেনারেশনের ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করা হলো চলুন আমরা দেখি সেকেন্ড জেনারেশনের ল্যাঙ্গুয়েজটা কী অ্যাসেম্বলি ভাষা অ্যাসেম্বলি ভাষাটা সাধারণত ব্যবহার করা হয়েছিল মেশিন ভাষার যে প্রবলেমগুলো আছে ওই প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য বা মেশিন ভাষায় আমরা প্রোগ্রাম লিখলে আমরা একটু আগে বলেছি যে প্রোগ্রামটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয় এবং ছোটো কাজের জন্য কম্পিউটারকে অনেক বড় করে প্রোগ্রাম লিখে তারপর নির্দেশ দিতে হয় তো সেই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য অ্যাসেম্বলি ভাষা ব্যবহার করা হয় অ্যাসেম্বলি ভাষায় মেশিন ভাষার যে প্রোগ্রামগুলো ছিল যে নির্দেশগুলো ছিল সেগুলোকে কিছু সাংকেতিক কোড ব্যবহার করার মাধ্যমে সংক্ষেপ করে ফেলা হয় যার কারণে যে সেম যেই নির্দেশগুলো নির্দেশগুলো বারবার দিতে হয় এই নির্দেশগুলো সাংকেতিক কোড ব্যবহার করার কারণে নির্দেশগুলো সংক্ষেপ হয়ে যায় অ্যাসেম্বলি ভাষার মধ্যে আমরা যেহেতু বিভিন্ন সাংকেতিক কোড ব্যবহার করি এই জন্য এটাকে অনেক সময় সিম্বলিক ভাষাও বলা হয় এবং এই ভাষার মধ্যে যেসব কোডগুলো ব্যবহার করা হয় সেই কোডগুলোকে বলা হয় ন্যামনিক কোড সো অ্যাসেম্বলি ভাষার যে সুবিধা অসুবিধাগুলো যদি আমরা আলোচনা করি অ্যাসেম্বলি ভাষার সুবিধাও অনেকটা মেশিন ভাষার মতোই এখানে কম্পিউটার খুব দ্রুত কাজ করে যদিও মেশিন ভাষার মতো দ্রুত কাজ করতে পারে না অ্যাসেম্বলি ভাষার মধ্যে একটা কনভার্টার বা অনুবাদকের প্রয়োজন হয় এই অনুবাদকটার নাম হচ্ছে অ্যাসেম্বলার সো আমরা অ্যাসেম্বলি ভাষায় যদি কোনো প্রোগ্রাম লিখি তাহলে সেটাকে অ্যাসেম্বলার আগে মেশিন ভাষায় কনভার্ট করে তারপরে কম্পিউটার এটা কাজ করে তো অ্যাসেম্বলি ভাষার মধ্যে যেসব ন্যামনিক কোডগুলো ব্যবহার করা হয় ন্যামনিক কোডগুলো অনেক সময় পরীক্ষার মধ্যে আসে আমাদের এম সিকিউতে আসে সো এই এম সিকিউতে যখন আসে তখন স্টুডেন্টরা চিন্তা করে এই ন্যামনিক কোড এত ন্যামনিক কোড আমরা কীভাবে মুখ গুসু করবো ন্যামনিক কোডগুলো মনে রাখা খুবই ইজি চলুন তো আমরা কিছু ন্যামনিক কোড দেখে নেই কীভাবে লিখতে হয় যেমন এখানে আমরা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলোকে যদি ইংরেজিতে লিখি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারবো অ্যাড এ ডাবল ডি অ্যাড এটা হচ্ছে যোগ করার একটা ন্যামনিক কোড তেমনি অ্যাস ইউ বি এটা হচ্ছে বিয়োগ করার একটা ন্যামনিক কোড তেমনি এম ইউ এল মাল্টিফিকেশনের একটা ন্যামনিক কোড আর একটা হচ্ছে ডিআইভি বা ডিভিশন খুব সহজেই চারটা মনে রাখা যাবে তেমনি আরও কিছু আছে যেমন এল ডিএ এর মানে হচ্ছে অ্যাকিউমুলেটরে কোনো কিছু লোড করার জন্য এস টি এ তেমনি অ্যাকিউমুলেটরে কোনো কিছু স্টোর করার জন্য তারপরে ইনপুটের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি আইএনপি আউটপুটের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি ও ইউটি তেমন স্টপ করার জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি এস টিপি এই তো অনেকগুলো নামনি কোড হয়ে গেল সাধারণত এই নামনি কোডগুলোই পরীক্ষার মধ্যে আসে আমরা খুব সহজে এগুলো মনে রাখতে পারবো যদি আমরা এগুলোর আসল নামে মনে রাখি সো এটা ছিল হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যেও কিছু প্রবলেম আছে প্রবলেমগুলো হচ্ছে যে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে যদি আমি কোনো প্রোগ্রাম রচনা করতে চাই তাহলে আমাকে কম্পিউটারের ইন্টারফেস সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখতে হবে আর অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে প্রোগ্রাম রচনা করাটাও অনেক সময় সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে যায় এই জন্য পরবর্তীতে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ বাদ দিয়ে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আরও আপডেট করা হলো এই আপডেট যখন করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার থার্ড জেনারেশনের ল্যাঙ্গুয়েজ এটা যেমন সেকেন্ড জেনারেশন ছিল এটা হচ্ছে থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এই দুইটাই ছ
তারপরে হচ্ছে ফরট্রান কোবল প্যাসকেল এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজগুলো তৈরি করা হলো এছাড়া আরও কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সো এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো সাধারণত হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ধরা হয় কারণ এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে কম্পিউটারের মধ্যে খুব নিখুঁতভাবে সাধারণত প্রোগ্রাম রচনা করা যায় এবং আগে যেসব সমস্যাগুলো ছিল যেমন প্রোগ্রাম রচনা করার ক্ষেত্রে সময়টা বেশি লাগত এই ক্ষেত্রে সময়গুলো খুব একটা বেশি লাগে না যদিও এই প্রোগ্রামগুলোর কিছু অসুবিধা হচ্ছে এই প্রোগ্রামগুলো সাধারণত কম্পিউটার বেশি মেমোরির প্রয়োজন হয় এবং প্রোগ্রামগুলোকে কম্পাইল করতে হয় এর জন্য অনুবাদক প্রোগ্রামের দরকার হয় তো এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর মধ্যে একমাত্র যে সি যেটা আছে সিটাকে সাধারণত হাই লেভেল ধরা হয় না এটাকে ধরা হয়েছে মিড লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ আমি একটু লিখে দিই এখানে সিটাকে ধরা হয়েছে মিড লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কেন ধরা হয় সেটা আমরা জানব এখন সি মিড লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এই জন্য যে সি প্রোগ্রামের মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে ব্যবহার করেও নিখুঁতভাবে কিছু নির্দেশ দেওয়া যায় যার কারণে সি প্রোগ্রামটাকে বলা হয় হচ্ছে মিড লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ মানে হচ্ছে এটা আপনার লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের মতো কাজ করতে পারে আবার হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের মতো কাজ করতে পারে আপনি এটা দিয়ে অনেক বড় ধরনের প্রোগ্রাম বা খুব ফাস্ট প্রোগ্রামও তৈরি করতে পারবেন আবার আপনি এটার মাধ্যমে খুব লো লেভেলে খুব নন সিম্পল প্রোগ্রাম আপনি তৈরি করতে পারবেন সিম্পল প্রোগ্রাম বলতে হচ্ছে এখানে হার্ডওয়্যার রিলেটেড যে প্রোগ্রামগুলো সেগুলো আপনি তৈরি করতে পারবেন বা এই সি প্রোগ্রাম ব্যবহার করে আপনি হার্ডওয়্যারকে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন এই জন্যই সাধারণত সি প্রোগ্রামটাকে বলা হয় হচ্ছে মিড লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বাকি যে প্রোগ্রামগুলো আছে এখানে সি প্লাস প্লাস ফর্ডান কোবল বা প্যাসকেল এই ধরনের প্রোগ্রামগুলোকে সাধারণত হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় তো এটা গেল হচ্ছে থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে সাধারণত আগের যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ছিল থার্ড জেনারেশনের যেসব ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ছিল সেগুলোকে আরও আপডেট করা হয়েছে এবং ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে সাধারণত ডেটাবেস রিলেটেড ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমরা বেশি ব্যবহার করি ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে সাধারণত এসকিউএল নোমেট ফোকাস ইন্টারলেক্ট এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজগুলোই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় তবে ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু এটা একটা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে যেসব সুবিধাগুলো আমরা পেতাম এখানে আমরা সেম সুবিধাগুলো পাচ্ছি এবং এক্সট্রা সুবিধাগুলো আমরা পাচ্ছি হচ্ছে আগের কম আগের প্রোগ্রামগুলো দিয়ে আমরা যেভাবে প্রোগ্রামগুলো তৈরি করতাম তার থেকে আরও উন্নতভাবে এবং আরও দ্রুত সময়ের মধ্যে আমরা প্রোগ্রামগুলো তৈরি করতে পারি ফিফথ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ফিফথ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে জনপ্রিয় যে দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা হচ্ছে অপস ফাইভ এবং মার্কারি ফিফথ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজে সাধারণত ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজের থেকেও এটা একটু আপডেট করা হয়েছে যেমন ফোর্থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ বা থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজে যেসব কমানগুলো ব্যবহার করা হতো ফিফথ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজে ওই সেরকম কোনো কমানের প্রয়োজন হয় না এটা অনেকটা নেচারাল ভাষার মতো অর্থাৎ আমরা নিজেদের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে কম্পিউটারকে কোনো অর্ডার করলেই বা কোনো একটা প্রবলেম কম্পিউটারকে দিলে কম্পিউটার সেটা সলভ করে দিতে পারে সো ফিফথ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এই পর্যন্ত সাধারণত এটা নিয়ে এখনও পর্যন্ত গবেষণা চলছে সামনে হয়তো আরও কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ বের হবে ফিফথ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজের এই ছিল হচ্ছে কম্পিউটারের ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমরা এটাকে লো লেভেল লেভেল অনুযায়ী আমরা ভাগ করতে পারি আবার আমরা জেনারেশন অনুযায়ী ভাগ করতে পারি সো আশা করি এর পরবর্তীতে এটা নিয়ে আর কোনো প্রবলেম আপনাদের থাকবে না নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখবো হচ্ছে কম্পিউটারের অনুবাদক প্রোগ্রাম সম্পর্কে কম্পিউটার কী কী ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয় কেন ব্যবহার করা হয় এ সম্পর্কে আমরা ডিটেলস জানবো আজকে এই পর্যন্তই তত ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন এবং অবশ্যই আপনারা যদি এরপরের ভিডিওগুলো দেখতে চান তাহলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের চ্যানেলটি এবং সাবস্ক্রাইবের পাশে বেল বাটন দিয়েও চেপে দেবেন যাদের পরের ভিডিওগুলো সম্পর্কে আপনারা নোটিফাইড হন